हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स वन फॉर बीकॉम बैस बीएमएस बीएफएम एंड बीबीआई दोस्तों सेमेस्टर वन का ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का है लेक्चर नंबर फाइव जहां आज हम बात करेंगे तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की नाम है ग्राफ कर्व और स्लोप जी हाँ ये भी है दोस्तों टूल्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस जी हाँ इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए पिछले वीडियो के अंदर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स की बात की और आज दोस्तों हम ग्राफ कर्व्स और स्लोप्स को समझने वाले हैं ये तीन छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ्स की ग्राफ्स वही डायग्राम्स जो हमने लॉ ऑफ डिमांड के साथ पढ़े थे वही डायग्राम्स जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टीयू और एमयू टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के साथ देखे थे जी हाँ दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हमारे इकोनॉमिक जो एनालिसिस होते थे उसके जो पूरे मायने होते थे वेरिएबल्स के उन्हें जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसी डायग्राम को ग्राफ कहते हैं अ ग्राफ इज अ डायग्राम शोइंग हाउ टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा और वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर कैसे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जुड़े हुए हैं क्या उनमें कॉम्बिनेशन uh, है ये सारी चीजें ग्राफ के जरिए आसान होती थी समझना द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड अबाउट ग्राफ एक इज uh, दैट एक होती थी हॉरिजॉन्टल लाइन एक होती थी वर्टिकल लाइन एक को भैया हम कहते थे हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक को वर्टिकल एक्सिस कहते थे जी हाँ एक्स एक्सिस कहते थे एक वर्टिकल uh, लाइन होती थी उसे वाई एक्सिस कहते थे लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे होता था एक ओ जिसे ओरिजिन का पॉइंट कहा जाता था और यही हमारा एक्स और वाई एक्सिस से बनता था ग्राफ जी हाँ इसके ऊपर अलग अलग वेरिएबल्स प्लॉट किए जाते थे और हमारा डिमांड कब हो गया या हमारा सप्लाई कब हो गया या यूटिलिटी ये सारी चीजें वहां पर प्लॉटिंग करके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑन एक्सिस इज डिपेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ कर्व शोन इन द ग्राफ फॉर एग्जाम्पल इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज इनवर्स जैसे प्राइस और डिमांड में था प्राइस नीचे डिमांड ऊपर देन द कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग और विल हैव नेगेटिव स्लोप तो इस प्रकार से ग्राफिकली हम जो है रिप्रेजेंटेशन करते थे जैसा कि यहां पर आपने देखा है लॉ ऑफ डिमांड का ये डायग्राम जहां आप देख सकते थे दो वेरिएबल होते थे एक होता था प्राइस और एक डिमांड और दोनों के बीच में हम कंपेरिजन करके प्लॉटिंग करते थे जिससे हमें ग्राफिकली समझ आता था कि भैया इनमें जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है तो इकोनॉमिक एनालिसिस में ग्राफ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बात करते हैं दोस्तों दूसरे इंपॉर्टेंट टूल की तो यह है कर्व जी हाँ जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें डी डी ये डिमांड कर्व बनता था ये बनता कैसे था दो वेरिएबल्स के रिलेशन के आधार पर बनता था इसी लाइन को हम कर्व का नाम देते थे द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैन बी शोन बाय ड्रॉइंग लाइन इन द ग्राफ तो इस ग्राफ में जब लाइन बनाते हैं जोड़ करके अलग अलग पॉइंट को उसी को कहते हैं कर्व द लाइन डेपिक्स द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल लाइन सी सी इज स्ट्रेट लाइन विच हैज अ पॉजिटिव स्लोप इस केस में डी डी है डिमांड कर्व जो मैंने यहां पर आपके ट्वेल्थ के रेफरेंस को लेते हुए बनाया है तो डी डी डिमांड कर्व है और ये यहां पर नेगेटिव स्लोप दिखाता है हमें क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है कई डायग्राम ऐसे हैं जिसमें सप्लाई के अंदर हम देखते हैं वहां पर हमें पॉजिटिव स्लोप भी दिखाई देता है तो इस प्रकार से दोस्तों आप अलग अलग ग्राफ्स के माध्यम से कर्व्स uh, को समझते हैं जहां पर इनवर्स रिलेशनशिप नेगेटिव स्लोप डायरेक्ट रिलेशनशिप पॉजिटिव स्लोप अगर हम उदाहरण यहां का लें तो यहां पर दोस्तों सी सी करके एक कर्व बनता है जो कि पॉजिटिव स्लोप शो करता है इन केस ऑफ एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पन जो कंजम्पन फंक्शन वाला डायग्राम होता है आपके मनन प्रकाशन की टेक्सट बुक में होगा वो आपको पॉजिटिव स्लोप दिखाता है जहां पर दोस्तों बात करें तो लाइन ओनली सजेस्ट बट डज नॉट प्रूव द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स तो ऐसी भी कर्व होते हैं जहां पर आपको एक लीनियर स्ट्रेट लाइन भी बनाकर दे दी जाती है या कई बार नॉन लीनियर डिपेंड Depending on the data used, lines बना कर दी जाती हैं। तो ये graphical representation में curves ही actually में prove करती हैं कि दोनों variables के बीच में relation कैसा है। बात करते हैं दोस्तों अगले concept की ये है slopes। जी हाँ, curve बनाया तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया curve पे exactly proof क्या हो रहा है? और proof क्या हो रहा है ये बताने के लिए उसके slope का importance होता है। जी हाँ, एक graph 
ग्राफ के अंदर कर्व और कर्व का स्लोप यही है टूल्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस और यहां पर स्लोप की बात करें तो ये भी रिलेशन स्पेसिफाई करता है अमॉन्ग्स द टू वेरिएबल्स स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव ये तो रिलेशन और डेटा के आधार पर डिपेंड करता है कि भैया स्लोप एग्जैक्टली कैसा है जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा इनवर्स रिलेशन है तो ये स्लोप नेगेटिव कहलाया जाएगा और डायरेक्ट रिलेशन है तो पॉजिटिव स्लोप शो अस हाउ फास्ट और एट व्हाट रेट द डिपेंडेंट वेरिएबल द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डिमांड अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कितना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है डिमांड ये हमें समझ आता है स्लोप के जरिए डिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंजिंग इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय लुकिंग एट द स्लोप ऑफ लाइन वी कैन क्वांटिफाई द एवरेज रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स हमें पता चलता है कि भैया रिलेशन है कैसा दोनों वेरिएबल्स के बीच यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर स्लोप्स बनाए गए हैं और इन्हीं स्लोप्स के जरिए हम अलग अलग चीजें क्वांटिफाई कर सकते हैं एवरेजेस निकाल सकते हैं बात करें स्लोप ऑन कर्वड लाइन की तो यहां पर अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है कर्वड लाइन है तो यहां पर आपको जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप भी देखने मिलता है साथ ही साथ बात करें इंटरसेप्ट की ये भी स्लोप का एक हिस्सा है जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है हमारी कर्व तो वहां पर इंटरसेप्ट पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं द इंटरसेप्ट पॉइंट इज एट विच द लाइन और कर्व क्रॉसेस द वर्टिकल एक्सिस इन अदर वर्ड इट इज द हाइट ऑफ द ग्राफ वेर द लाइन क्रॉसेस द वर्टिकल एक्सिस इन द इक्वेशन तो इस प्रकार जब इंटरसेप्शन होता है तो उसे इंटरसेप्ट पॉइंट कहा जाता है उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्लोप ग्राफ और कर्व्स आज आप समझ पाए होंगे इन तीनों ही टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस का भरपूर उपयोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी होता है जब प्रेजेंटेशन बिजनेसमैन करता है तो वो इन ग्राफ्स कर्व्स और स्लोप्स का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस डिसीजन लेने की कोशिश करता है तो उम्मीद करता हूं ये टूल्स आप समझ पाए होंगे यहां पर अपना पहला चैप्टर इन पांच वीडियो के साथ कंप्लीट होता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आंसर जो इस चैप्टर से है वो है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स तो उसे जरूर रिवाइज कीजिएगा मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ऊपर दे दूंगा तो वहां पर क्लिक करके जरूर 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 स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा यहां पर अगला चैप्टर जो है वो शुरू करने की आ, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे मिलते हैं आपसे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब